హలో అండి నమస్తే నా పేరు అను వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేచర్ గార్డెనర్ మా వంగ మొక్కలు చూడండి చాలా హెల్దీగా చాలా పచ్చగా ఉన్నాయి కదా పూత పిందుతోటి ఉన్నాయి చెట్ల నిండా బాగా పోతున్నాయి కదండి కానీ పింత అనేది నిలబట్టలేదండి చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి కాయలు అనేవి మామూలుగా చాలా మంది అడుగుతున్నారండి పూత పిందే రాలిపోతుందని సేమ్ ప్రాబ్లం అండి నాకు కూడా ఎందుకంటే ఎండలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఎండ వేడికి ఆ మొక్కలు తట్టుకోలేక పూత పింద అనేది రాలు చేస్తాయండి ఎండ వేడికి కొంచెం చిన్న పిందలు అనేవి పండిపోతాయండి బాగా ఎండ ఎక్కువగా ఉంటే అలాగే పూత పింద అనేది మాడిపోయి రాలిపోవడం అనేది జరుగుతుంది మనం దానికి పోషకాలు అనేవి ఇస్తూనే ఉండాలండి నేనైతే చాలా ఇస్తూనే ఉంటాను అయినా కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం నాకు కూడా ఉందండి పూత రాలిపోవడం అనేది మీకు చాలా రకాల లిక్విడ్స్ అవి చేసి చూపిస్తూనే ఉంటాను కదా నేను అవన్నీ నేను ఇస్తూ ఉంటాను అయినా కానీ చాలా తక్కువే వస్తుంది నాకు కూడా కాపు ఇప్పుడు మా వంగ మొక్కలో నేను కిచెన్ వేస్ట్ అనేది వేస్తున్నానండి ఆల్రెడీ కవరు కిచెన్ వేస్ట్ వేసి ఆ వంగ మొక్కలో పెట్టాను నేను ఆ లిక్విడ్ అనేది అందుతుందండి అది అందిన తర్వాత కొద్దిగా లైట్గా పోత అనేది నిలబడింది అలాగే ఒకే డబ్బాలో నేను నాలుగు మొక్కలు ఉన్నాయండి దానివల్ల ఏమో దానికి బలం సరిపోక కూడా పూత పింద అనేది రాలిపోవచ్చు అలాగే వాటర్ ఎక్కువైనా రాలిపోతుంది వాటర్ తక్కువైనా రాలిపోతుందండి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి పూత పింద రాలిపోవడానికి అనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు పూత పింద రాలిపోతుందని పండిపోతున్నాయండి కానీ చాలా కారణాలు ఉంటాయండి ఈ సమ్మర్లో ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఎండ అండి ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక పూత నిలబడదు రాలిపోతుంది అలాగే వాటరు ఎక్కువైనా ప్రాబ్లమే తక్కువైనా ప్రాబ్లమ్ అండి దానికి ఎక్కువైనా కూడా చిన్న చిన్న వేర్లు అవన్నీ కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి పూత పింద అనేది రాలిపోతుంది అలాగే తక్కువైనా ఎండ వేడికి మొక్క ఒడిలిపోయి రాలిపోతాయండి పూత పింద అనేది ఇప్పుడు నేను మా మొక్కల్లో నేను కిచెన్ వేస్ట్ అనేది వేసేస్తున్నానండి కవర్లో ఉంచాను కదా కొన్ని రోజులు అది ఇంకా పూర్తిగా కంపోస్ట్గా మారలేదు కానీ ఆ మొక్క మధ్యలో వేసేస్తే ఆ బలం అనేది మట్టిలో ఉంటే త్వరగా అందుద్ది కదా అని నేను ఆ మధ్యలో ఉన్న తోటకూర అది ఉందండి మొత్తం అదంతా తీసేస్తున్నాను ఎందుకంటే బలం సరిపోవట్లేదు అనిపించింది నాకు ఈ నాలుగు మొక్కలు ఉన్న ఇంకా తోటకూర ఉంది పచ్చిమిర్చి చాలా చాలా రకాల మొక్కలు ఒకే టబ్బులో ఉండడం వల్ల బలం సరిపోక కూడా సరిగా నిలబడట్లేదేమో అనిపించి నేను తీసేసానండి తోటకూర అంతా పీకేసాను పీకేసి ఇప్పుడు ఆ కిచెన్ వేస్ట్ కవర్లో పెట్టిన కిచెన్ వేస్ట్ డైరెక్ట్గా మొక్కల మధ్యలో వేసేస్తానండి నేను ఇలా వేసేసి మట్టితో కవర్ చేసేసామంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా మట్టిలో కలిసిపోద్ది అండి అది అప్పుడు ఆ బలం దానికి అందుతుంది డౌట్ రావచ్చు ఇంత వెన్ ఇంత ఎండలో మీరు ఇలా వేసేస్తే మొక్కలకి ఏమన్నా అవుతుందా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అండి కానీ ఏమీ కాదు నాకు ఎక్కువగా ఇలా వేయడం అలవాటు అండి ఇలా వేసేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు అది కంపోస్ట్ రెడీ చేసేసుకుని తర్వాత వేయడానికి అందరికీ అవకాశం ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఓన్ హౌస్ ఉన్న వాళ్ళకో లేకపోతే ఎక్కువగా పెట్టుకునే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు రకరకాల టబ్బుల్లో పెట్టుకుని పెట్టుకోవచ్చు అండి కానీ ఇలా అవకాశం లేని వాళ్ళు అనేది ఇలా వేసేసుకుంటే దాని నుంచి తక్కువ ఎనర్జీ వచ్చినా కానీ మొక్కలు అనేది పెరుగుతాయండి బాగానే పెరుగుతాయి ఎక్కువ మన కేజీలు కేజీలు కాసేయిపోయినా పర్వాలేదండి బాగానే కాస్తాయి కాకపోతే పూర్తిగా కంపోస్ట్ అయిన తర్వాత వేసుకోవడం బెటర్ అండి అవకాశం ఉంటే అలా చేసుకోండి లేదంటే ఎలా వేసేసుకున్నా పర్వాలేదండి రిజల్ట్ బాగానే ఉంటుంది నేనైతే ఇలానే వేస్తాను మా మొక్కలు చూసారు కదా ఎంత గ్రీన్గా ఉన్నాయో అలాగే వేసుకుంటే మాకు అలా కాస్తూనే ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం కాపు తగ్గింది కానీ లేదంటే బాగానే కాస్తా నేను కిచెన్ వేస్ట్ మాత్రమే వేస్తాను అలాగే వర్మి కంపోస్టు పశువుల ఎరువు అనేది అస్తమానం తెచ్చుకోవడం అనేది కుదరదు కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏమీ తెచ్చుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను పూర్తిగా ఈ కిచెన్ వేస్ట్ మీద ఆధారపడి ఈ మొక్కలు వేస్తున్నానండి అలాగే అది కంపోస్ట్ అయ్యే వరకు ఉంటే అన్ని మొక్కలకి అవ్వట్లేదు వేయడానికి అందుకని నేను పచ్చిదే కొద్ది కొద్దిగా కవర్లో పెట్టి పెట్టేస్తున్నాను ఆ కవర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంపోస్ట్గా మారిన తర్వాత డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నానండి మొక్కల్లోను ఇది చూసారు కదండి మా ఖర్బూజా అండి ఇది ఇంతకుముందు చూపించాను కదా ఖర్బూజా గింజలు వేశానండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వచ్చేసాయని ఇప్పుడు అదంతా పింది మీద ఉందండి ప్రతిదీ పింది వేసింది కానీ ఈ టైంలో దీనికి పోషకాలు అనేవి చాలా ఇవ్వాలి కానీ ప్రస్తుతానికి ఏమీ తెచ్చి వేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి నేనేం వేయట్లేదండి ఈ కిచెన్ వేస్ట్ మాత్రమే వేస్తున్నాను ఈ టైంలోనే మరి వర్మి కంపోస్ట్ కానీ పశువులు ఎరువు కానీ అటువంటివి వేసామంటే ఆ బలం బాగా వచ్చి దానికి ఆ పిందులు అనేవి పన్ కాయలుగా మారుతాయండి సైజు కూడా పెరుగుతాయి అలాగే వంగ మొక్కకు ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఆకులన్నీ తీసేస్తున్నానండి ఇలా ఎక్కువ ఆకులు ఉండి సైజు పెద్ద పెద్దగా అయిపోయినా కూడా ఆ పిందులు అనేవి ఎదగ
ఇలా అంత హైట్ వరకు ఇలా అంత హైట్ వరకు మనం అవి తీసేయాలండి తీసేస్తే కనుక పూత పింద నిలబడుతుంది పూత అయితే చాలా బాగా వచ్చేస్తుందండి కానీ నిలబడమే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అండలకి చూస్తారు కదా ఖర్బూజ కూడా చాలా పిందులు వేస్తుందండి చూడాలి మరి ఎన్ని నిలబడతాయి అనేది ఇలా మొక్కలన్నిటికి కిచెన్ వేస్ట్ అనేది వేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి అది ఒక్కటే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది వేస్తున్నానండి నేను అందరిలోనే వర్మి కంపోస్ట్ తీసుకొచ్చి వేయద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్ని అన్ని మొక్కలు పిందుల మీద ఉన్నాయండి అన్ని నిలబడాలంటే మనకు బరువు మనం దానికి కావలసిన బలం అనేది ఇవ్వాలి అలాగే చౌహాన్కి మెథడ్లో వచ్చేసిన లిక్విడ్స్ అనేది నేను ఇస్తూనే ఉన్నానండి అలాగే మా కుండీల్లో కొంచెం మట్టి తక్కువగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే మాది రెంటెడ్ హౌస్ కాబట్టి మారేది అప్పుడు ఇబ్బంది కదా నేను తక్కువ తక్కువే ఉంచుతాను మా కుండీల్లో మట్టిని అందుకని చెప్పేసి కొంచెం కొంచెం అప్పుడప్పుడు వరిమి కంపోస్ట్ కానీ పశువుల ఎరువు కానీ వేసుకోవడానికి వీలుగా కూడా ఉంటుందని కూడా సగం సగమే మట్టి ఉంచుతానండి ఇప్పుడు వేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ చౌహాన్ క్యూ మెథడ్లో వచ్చేసిన లిక్విడ్స్ నేను ఇస్తున్నాను వారానికి ఒక రకాన్ని స్ప్రే చేస్తూనే ఉన్నానండి మా మొక్కలకి వాటర్ సాలిబుల్ కాల్షియం కానీ ఫ్రూట్ పర్మెంటెడ్ జ్యూస్ కానీ ఇలా ఏదో ఒకటి ఇస్తూ ఉన్నామంటే మొక్కలు హెల్దీగా పెరుగుతాయండి అలాగే బీరపాది కూడా చాలా పిందులు వచ్చాయండి పిందుల సైజు కూడా బాగా వచ్చింది ఈసారి కానీ నిలబడట్లేదండి పండిపోతున్నాయి నా పిందులన్నీని ఇలా చూడండి ప్రతి చోట పిందులు బాగా వచ్చాయండి బీరపాదుకి కానీ అవి కాయలుగా మారడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది నేను అనుకోవడం అయితే ముఖ్యమైన రీజన్ ఎండేనండి ఎందుకంటే ఇంత ముందు ఇచ్చే పోషకాలు అన్నీ ఇస్తున్నాం కదా వాటర్ కూడా బాగానే చేస్తున్నాం కానీ ఎండ వల్ల అవి నిలబడట్లేదండి అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు షేడ్ నెట్ అది వాడుకున్నారంటే ఓన్ హౌస్ వాళ్ళు మనకి బాగానే వస్తాయి కాపు అనేది ఇలా మాకైతే పక్క బిల్డింగ్లు కూడా ఏం అడ్డుగా ఉండవు అన్నీ ఒకే హైట్లో ఉండడం వల్ల పక్క బిల్డింగ్లు అడ్డు కూడా ఏమి ఉండకుండా డైరెక్ట్గా ఎండ అనేది తగులుతుంది అన్ని వైపుల నుంచి ఎండ ఎండ తగలడం వల్ల ఏమో అస్సలు నిలబడట్లేదు ఈ బీరపాదు అయితే చాలా బాగా కాసేదండి ఈ ఎండలు మొదలైన తర్వాత తగ్గిపోయింది దీని కాపంతాను పూత పింది వస్తుంది పండిపోతుంది వస్తుంది పండిపోతుంది కానీ కాయలుగా మాత్రం మారట్లేదండి ఇది ఒక కర్బూజ అండి ఇది కూడా పిందులు వేసింది బాగానే ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ ఒక కాయ వచ్చిందండి మీకు చూపిస్తాను కర్బూజ ఒకటి వచ్చింది కొంచెం సైజు పెరిగింది అదైతే చూడండి ఓ మా అద్దరి సైజు వచ్చింది కదా కర్బూజ నాకు దీని చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఆ కర్బూజ అది చూస్తే ఎందుకంటే అది పింది పిందిగా మారడం నేను చూడలేదండి సడన్గా చూసేటప్పుడు అంత సైజు కాయ అయిన తర్వాత నేను చూశాను కాబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అలాగే ఇంకా పిందులనే వచ్చాయండి ఇంకా పాలినేషన్ కూడా జరిగింది ఇంకొక చోట మీకు పాలినేషన్ చేసి చూపిస్తాను నేను ఎలా చేసుకోవాలో దీనికి కూడా బీస్ రాకపోతే దేనికైనా పాలినేషన్ చేయడం తప్పదు కాబట్టి ఒక మేల్ ఫ్లవర్ తీసుకున్నానండి నేను ఇక్కడ ఒక పాదుకి ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఒకటి ఉంది దానికి పాలినేషన్ చేసి చూపిస్తాను మామూలుగా అయితే దీనికి అంత ప్రాబ్లం అవ్వలేదండి కర్బూజాకి పిందులు వచ్చినవన్నీ పాలినేషన్ జరిగి కాయలుగా మారుతున్నాయి మీకు చూపించడం పాలినేషన్ చూపించడం కోసం నేను చేస్తున్నాను ఇది ఇలా మేల్ ఫ్లవర్ తీసుకుని దాని రేఖలన్నీ తీసేసి లోపల ఉన్న పాలిన్ తగిలేలాగా జస్ట్ అలా మనం ప్రెస్ చేస్తున్నట్టుగా లైట్గా అండి మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టకుండా లైట్గా అలా టచ్ చేసినామంటే ఆ పాలిన్ అవి తగిలి మనకి పాలినేషన్ జరుగుతుందండి ఇలా దేనికైనా ఇదే విధంగా మనం పాలినేషన్ చేసుకోవచ్చు బీరపాదులకు కానీ దేనికైనా చేయొచ్చండి ఇలానే ఇది ఆల్రెడీ పాలినేషన్ జరిగిందండి ఈ పింది కాకపోతే మనకి బీరపాదుకి నైట్ టైం చేసుకోవాలండి సాయంత్రం ఆరు తర్వాత మనం పాలినేషన్ చేసామంటే కనుక కాయలు కాయలుగా మారిపోతాయి లేదంటే కనుక ఉదయం టైంలో చేయడం అనేది చేసిన ఉపయోగం ఉండదండి ఉదయం టైంలో సాయంత్రం టైం అయితేనే బీరపాదు సక్సెస్ అవుతుంది ఇలా చాలా పిందులు అయితే వచ్చాయి అన్ని కాయలుగా మారతాయి లేవో చూడాలి అన్నీని ఈ టైంలో దీనికి బలం మాత్రం చాలా అవసరం అవుతుందండి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి ఎలా అయితే మనం ఇస్తామో పోషకాలన్నీ సేమ్ అంతేనండి మొక్కలు కూడా ఇలా పోత పింది మీద ఉన్నప్పుడు వాటికి కావలసినంత పోషకాలన్నీ మనం అందించాలండి అందిస్తేనే మనకు కాయలుగా మారుతాయి
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్